Hello again, peoplets! Welcome back to Easy Science with Teacher Jenny. Today, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa net force at paano ito isolve using the Gressa method. Ang Gressa ay isang acronym na ibig sabihin ay G for given, R for required, E for equation, S for solution, and A for answer. Ang given ay yung numerical value na binigay sa problem. For example, 10 newton, 5 kilograms, 3 meter per second squared. Pag naman required, ito yung hinahanap sa problem. Yung E, ito yung equation or yung formula na gagamitin mo para masolve yung problem. Ang S ay ang solution or yung kung paano mo gagawin or kung paano mo isusolve yung problem. At ang A ay yung answer. Ang net force ay dinefine as the sum of all forces acting on an object. Ibig sabihin nito, ang net force daw ay ang lahat ng forces na meron uh, or acting sa isang bagay. Kung ang net force ay equal to zero, ang force ay balance. Ibig sabihin, ang object or ang bagay ay hindi gagalaw. Kung meron lang isang force na inapply, ito ang kanyang net force. Kapag merong dalawa o higit pa na forces na inapply sa object na sa parehong direksyon, ang net force ay yung pinagsamang forces. Kung ang dalawang forces ay nanggaling sa magkaibang direksyon, sila ay pagmaminusen at ang matitira doon ay ang net force. Kung saan ang mas malaking force, doon ang direksyon ng paggalaw or motion. Try natin isolve ang sample problem na ito. Halimbawa, may dalawang estudyante nagtutulak ng mesa. Ang unang estudyante ay nag-exert ng effort na 5 newton. Ang ikalawang estudyante ay nagbigay ng 10 newton sa parehong direksyon. Kung gagamitin natin ang Gressa method, ang given ay 5 newton at 10 newton. Ang required ay ano ba yung hinahanap natin? Net force. Ang equation ay ang pinagsamang forces ng dalawang sudyante. F net is equal to the sum of the two forces. Ang solution ay 5 plus 10. At ang answer natin ay 15. Pinagsama. Halimbawa naman kung ito ay nag nagmula sa magkaibang direksyon. Kung ang pahila sa kaliwa ay 5 newton at ang pahila sa kanan ay 10 newton, so, 10 minus 5 is equals 5. Papunta sa direksyon ng net force. Maliwanag ba? I hope may natutunan kayo sa video lecture na to. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like and follow ang aking Facebook page for more lectures like this. Thank you very much for watching. See you next time.